ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു യാത്രാ വിശേഷവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദിവസത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു വ്ളോഗ് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ വ്ളോഗ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും ഇടയ്ക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പോയ കാര്യങ്ങളതെല്ലാം കണ്ട് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ വ്ളോഗ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരല്പം വിഷമത്തോടു കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു ടൂ ഡേ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു വ്ളോഗായിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കാർഡ് കറപ്റ്റായിട്ട് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡേയുടെ വീഡിയോസ് ഫുള്ള് നമുക്ക് മിസ്സായി റിട്രൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷേ വീഡിയോസ് കിട്ടിയില്ല ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ റിട്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഡേ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സമാധാനമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ എങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് അഗസ്ത്യ പീക്കിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന പോലെ ഇതൊരു ഫാമിലി ബ്ലോഗല്ല വൈബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് എ ടു ഡേ ട്രക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇച്ചിരി പാടുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ കുട്ടിയല്ല പോയത് സോ ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോയൊരു ട്രിപ്പാണ് അപ്പം എന്തായാലും ട്രിപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം വീഡിയോയിലും ഫോട്ടോസിലും ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ സോ വാച്ച് ആൻഡ് എൻജോയ് എവിടെ പോകാൻ താമസിച്ചാലും ട്രിപ്പിന് പോകാൻ താമസിക്കില്ല എന്നുള്ള തത്വം വീണ്ടും ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യം അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ നെയ്യാറ്റിങ്കരിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ബോണക്കാടാണ് ബോണക്കാടാണ് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ബോണക്കാടെത്തി ബോണക്കാടിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഓഫീസാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ പറ്റി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവിടെ പോയി ആദ്യമേ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആദ്യമേ നമുക്ക് ട്രക്കിംഗ് തുടങ്ങാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒൻപത് മണിക്ക് അവിടെ ഓഫീസേഴ്സ് വരത്തുള്ളൂ എന്നിട്ടേ അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും സമയമുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് വിവേക് വിവേക് നമ്മുടെ പേര് പോലെ തന്നെ വിവേകമുള്ളൊരു പയ്യനാണ് ആളൊരു ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയറാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു റൈഡറാണ് ഒത്തിരി ലോങ് ഡ്രൈവ്സൊക്കെ പോകുന്ന ലോങ് റൈഡ്സൊക്കെ പോകുന്ന നല്ലൊരു റൈഡറാണ് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അമൽ അതിന് അടുത്ത് തലയിൽ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലിജിൻ അമലും ലിജിനും സ്പോർട്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക വമ്പൻ കളിക്കാരാണ് അതായത് ബാഡ്മിൻ്റൺ ആയാലും ക്രിക്കറ്റ് ആയാലും എല്ലാം ഭയങ്കര കിടിലും പ്ലെയേഴ്സാണ് ടൂർണമെൻ്റ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ ഞാൻ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിച്ചതായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് പേരും ക്രോണിക് ബാച്ചിലേഴ്സാണ് സുന്ദരന്മാരാണ് സൽസ്വഭാവികളാണ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് അരിച്ചൊക്കെ പറക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എട്ടര എട്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കൂടെ പോകാനുള്ള ആൾക്കാരും വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പോയത് ഒരു കൊറോണ കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് നമ്മൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ അവർ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗൈഡിനെ അസൈൻ ചെയ്യും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ പോയത് സ്പെഷ്യൽ പാസിൻ്റെ സമയത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പാസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു
അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ദൂരം നമുക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയാൻ ലാത്തിമൂട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമ്പിൽ നമ്മളവിടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ യാത്രയിൽ കൂടെ നമ്മളോട് വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കുളയട്ട എന്ന് പറയുന്ന ലീച്ച് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടീമിനെ ലീച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് സമയം നിന്ന് ലീച്ചിനെയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുമുതൽ നമ്മൾ അഗസ്ത്യാർ കൂടം വരെ പോകുന്നതിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ പോകും ബാക്കിയുള്ള ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡേ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി നടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഒത്തിരി വാട്ടർ ക്രോസിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഇതേപോലത്തെ വാട്ടർ ക്രോസിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് അവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളും കുളിക്കാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ വീണ്ടും അടുത്തുള്ള ഒരു വാട്ടർ ക്രോസിങ്ങിൽ നമ്മളും കുളിച്ചു സംഭവം സെറ്റാണ് ചില്ലാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ലൊരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി വീണ്ടും നമ്മൾ നടക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കരമനയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു കൈ വഴിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കരമനയാർ ക്യാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്യാമ്പ് ഷൂട്ട്സ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ടെറൈനും അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും അട്ടയാർ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പ് വരുന്നു അപ്പോൾ അട്ടയാർ അവിടെ ഒരു റിവർ ക്രോസിങ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെറൈനാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെറൈൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പുൽമേടുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുൽമേട് പോലെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നല്ല ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല പുൽമേടാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പ്രൊവൈഡ് വെയിലില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട സീനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ നമ്മൾ നല്ല കാടിൻ്റെ പച്ചപ്പിലൂടെ തണുപ്പിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ പുൽമേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് നല്ല കോടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ മരങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പുൽമേട് അങ്ങ് ബാക്കി കാണുന്ന ആ പുൽമേട് മുതലേ നമ്മൾ നടക്കാം ഇത്രയും ദൂരം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പുൽമേട് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു വരണം അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ പുൽമേട് വരെ വലിയ സീനില്ലാത്തൊരു സമയം പക്ഷേ ഈ പുൽമേട് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അതിരുമല ക്യാമ്പിലെത്തും രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ ആ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നല്ലൊരു അസൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു അസൻ്റാണ് അപ്പോൾ ആ അസൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ എത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിരുമല ക്യാമ്പ് അപ്പോൾ അതിരുമല ക്യാമ്പിൽ എത്താനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഈ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിരുമല ക്യാമ്പിൽ എത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ് ക്യാമ്പിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് പ്രതിഷ്ഠകളും പിന്നെ അവിടുത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിരുമല ബേസ് ക്യാമ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയ ഉടനെ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നമ്മൾ എത്തിയതിനായിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പായം തലേണൊക്കെ കിട്ടും ആ പായം തലേണയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചായ ഉടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല റിഫ്രഷായി നമുക്ക് പായം തലേണൊക്കെ കൊണ്ടകത്ത് കയറി നമുക്കൊരു പ്ലേസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ലഗേജൊക്കെ വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങാം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ശരിക്കും അടുത്തൊരു അരുവി പോലൊരു അരുവിയുണ്ട് അരുവി പോലല്ല അരുവിയുണ്ട് അവിടെ പോയി നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു കുളിയൊക്കെ കുളിച്ച് അങ്ങനെ സെറ്റായി നമുക്ക് അതിനടുത്ത് തന്നെ വിശ്രമിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാറയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി പാറപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിശ്രമിച്ച് നമുക്ക് കുറേ സുറേ പറഞ്ഞിരിക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇരുട്ടും ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുക ഇരുട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ അവരെ സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇരുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുക പിന്നെ കാഡ്സൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അകത്ത് വെളിച്ചമൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി തുടങ്ങുന്നതിന് ശേഷം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വ്യൂ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വ്യൂ ആ മലയുടെ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതുവഴി കയറി ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്തൂടെ മുകളിൽ ആ മേഘം മൂടി നിൽക്കുന്ന മലയാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ചെടികളെല്ലാം വെള്ളപ്പൂവുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരുമിച്ച് പൂത്തിരിക്കുമ്പോഴേ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് കാട്ട് തെറ്റി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ മല കാണാം അത് ആ കാണുന്ന ആ കൊടുമുടിയാണ് നമ്മൾ കീഴടക്കാൻ പോകുന്നത് ഐസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻജോയ് ദ സൺറൈസ് ഫ്രം അഗസ്ത്യ മല ഇതെന്തോ വാട്ടർഫോളാണ് ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണോ ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണോ അങ്ങനെ കയറി ആ മല ഇതാണ് പൊങ്കാലപ്പാറ പൊങ്കാലപ്പാറ അങ്ങനെ പേര് പറയാൻ കാരണം പൊങ്കാലപ്പാറ പണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പൊങ്കാലയിട്ട് ഞായിച്ച് എല്ലാം ശരിയാക്കിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ ആ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ മഴ സമയത്ത് മാത്രമേ കാണൂ അല്ലേ അതാ ഇനിയിപ്പോ ഈ വെള്ളം മഴ ശരിക്കും വെള്ളം ഇല്ല അങ്ങനെ അപ്പോഴും ഇത് വഴി അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും പൊളിയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള സൺറൈസ് വ്യൂ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ ഉച്ച വരുന്നു കോട ഓട്ട കമ്പനീഷൻ നമ്മൾ പൊങ്കാലപ്പാറയ്ക്ക് മുകളിലെത്തി ഇനി ഇത് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അഗസ്ത്യമുടി അല്ലെങ്കിൽ അഗസ്ത്യമല കൊടുമുടി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇതാ സൂപ്പർ കാറ്റാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അത്രയും കൂടെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ 
പൊളിക്കാറ്റായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് എന്തായാലും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും മുകളിൽ കയറണം ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചേ വരത്തുള്ളൂ മുകളിലെത്തിട്ട് പക്ഷെ വ്യൂ ഇസ് ബ്രീത് ബ്രേക്കിംഗ് ഇതുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൂര്യൻ അങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്നു ഈ സൈഡ് നമ്മുടെ അഗസ്ത്യ മല അതേപോലെ ഈ പാറയുടെ ഈ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കില്ല ആ സൈഡ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് തമിഴ്നാടാണ് താഴെ ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ കേരള പേപ്പാറ സാങ്ക്ചുറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ മലയിടുക്കിൽ കൂടെ പോകുന്ന വെള്ളമെല്ലാം ഒഴുകി നേരെ പേപ്പാറ ഡാമിലാണ് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ താഴെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും മഴ സമയത്ത് അതുവഴി വെള്ളം പോകുന്നു ഇത് താമര പറഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു തർക്കം വന്ന സ്ഥിതി നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ നോക്കാം ഈ വെള്ളം ഇപ്പൊ താമര പറഞ്ഞിക്കാണോ പോകുന്ന പേപ്പാറൊക്കെയാണോ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു 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 അതിർത്തി തർക്കം ഇവിടെ രൂക്ഷമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലേക്കാണോ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണോ ഈ വെള്ളം പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും അതെ ഇന്നതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉള്ളു വെറ്റണ്ട 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 ഇല്ല എവിടെ ഓ ഇവിടെ ഒരു ഓരല പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ ഓരൽ പാറ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ശരിക്കും ആ ഒരു തണുപ്പുള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നു കയറ്റി വിട്ടാൽ So guys, we are on to the final lap. ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ കണ്ടോ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് തൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ചെറിയ 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 ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ നമ്മുടെ പൊങ്കാല പാറ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറുന്നൊരു ആ ഒരു അസൻ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്ന ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് പോലെ കുറച്ചധികം ദൂരം ഉണ്ട്
இவ்வளோ இதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது ராப் கிளைம்பிங் Just a great vlogger and she starts yeah. going to hike a rock climb Hi guys. Hey ya. Ni kambu ve. Ni ana ullo. Kambu venda nanu parana. Ah adena kambu idum kuda pattilla. Kambu venda. Kambu venda. Kambu nokku kuda vechikka. Okay. Nammal kambu ella. Ora kootu vekka. Abu sibra da. Oh. Inne kavale di. Oru jaya. Ni ellam paara idu kuda ullo kaitta. அழியா போயா அழியா கம் பண்ணுங்கள இது பிடிக்காம பற்றல இதான ஏற்றும் டார்க் சீன் ஆயிட்டுள்ள ஒரு ஸ்தலமானது நம்ம கயறில் தண்ணி கேரணும் இவ்வளோ கை பிடி விட்டா பாக்கி ஞான் பரையில்ல அது ஞான் கேரட்டே அது மாத்தி எங்க இது வேண்டாம் ச குழப்பல்ல நாலு கால் இல்ல மூணு கால் வர வா ஒரு காயம் செய்யோ ஈ பேங்க் பேங்கிட்ட தூக்க பட்டும் இவ்வளவு சரி போய் சூப்பர் சீனான பக்ஷ லேசம் வளர குறச்சு சூழ்ச்சி வந்தா கயிறை கேட்டுட்டு
จานะสุดๆสุดๆติดใจกันนะท้าสกันอะไร
Hey guys, so I'm ready to go. तो हमारे तो हमें भी नल दे लाम उगल अगस्त के मुड़ी अगस्त के मरे डेक कोड अगस्त के मरे कोड मुड़ी की मुगले हमारे तीरी के आना सो या हमारे को इन्होंने एक यो यो तो ये वाले तो पूजिंग गाड़ी उन लोगों के चाहिए ना तो इधर आने वाला लोग अगस्त में नहीं रह पड़ेगा इस टाइम। सही क्या? मुनी यही। तो इस पर तो एक ना ये मंचने का अंदर ले रहे थे शोर सामने दोनों जाए तो ये उठ वाला पार है क्या पार नहीं आ रहा है? ताड़ी हूँ। मुड़ी है जाओ। इधर इधर ना ताड़ी। हाँ पहले ना पहले ना नोकी टाइ। मुनी ना नोकी होगा ना। चर Ipo ada foto ada kan? Ada ada. Puji anak. Oh, ada foto. Ini juga foto ada kan? Parang nampak. Nampak asli yang malah peak kelar ni kan? Peak, peak ini tu dah biasa ni kalau dah nampak. Ada yang lebih biasa. Ada nampak dari kerana. Mana satu rod ni dah? Jalan rod. Rod itu tinggi dah lagi. ये आदमी बोला नया डामले ओ नहीं ना वाली शेड्डू ओ आदो तारे करना शेड्डू ओ यार मच्छा वाली नया डामो पड़ा हुआ है आ वाली इन्ने ना बंदा है ये आदो अंग करने लियो रुपल मोड़ तो करने तारे करने हम लोग क्या रुपल मोड़ मतलब आने करना तो आने लगा ना करने चलो पर नहीं ले हाँ तो है न अब वो बंदे नया डाम ही तो टॉकिंग हैं ना हाँ ये बड़े नहीं अदा इरिके ना आधे तरह ना डाम है ना अदा चले अदा मन्या अदा मन्या इरिके ले हाँ आइने दे एरिया अंडा बड़ा लगा ना चले दा इटे करना ये कॉर्ड है आइने उन्नद उच्चा भी नहीं आने के कॉर्ड पहले करना ना मत चले अब डा वेल वाला ओ अब डा नया Ipet ah back side itu mana itu anda bawa nasi. Jadi, saya pernah jaman saya. Ini seti ni ke le? Ini malah seti ni ipet tu ulah berlalu kampli tu. Ipet apa? Nyeram. Nyeram. Ini ni apa tu ulah? Pecah parapun. 
വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും ഇത്രയും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കാറ്റായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനേ പറ്റില്ല കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് കാറ്റായിരിക്കും അതുപോലെ കോട ഇറങ്ങിയാലും തിരിച്ച് ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കോടയും മഴയൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാം എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇവിടെ സിനിമ താഴെ കണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഫുള്ള് മൂടി കണ്ടോ എന്ത് പെട്ടെന്ന് ആ മൂടി കാണാൻ പറ്റും ഒന്നും കാണത്തില്ല നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ സോ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് റിയലി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ പക്ഷെ എന്താ പറയുക ശരിക്കും ആ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് റോക്സ് നമ്മൾ ആ റോപ്പ് വഴി കയറുന്നില്ലേ ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹാർഡസ്റ്റ് അല്ല റിസ്കിയസ്റ്റ് അതൊരു ഇച്ചിരി റിസ്കിയാണ് കാരണം പിടി വിട്ടു പോയാൽ എന്താകും എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എത്ര ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും അതൊരു പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബാക്കി അങ്ങനെ റിസ്കിയസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പേസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും എന്താ ആരോ കോട 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 താഴെ നിന്ന് ആ കോട വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂടുകയാണ് മൂടുകയാണ് കോട മൂടി തുടങ്ങി അല്ല താഴ്വരല്ലോ അത് കൊടുപുടിയല്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര രണ്ടു മണിക്കൂർ ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെയിലൊന്നും ഇതുവരെ വന്നില്ല എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പയ്യൻ ഭാരത് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇതൊക്കെ തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ അല്ലേട്ടോ ഇതൊക്കെ തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ തണുപ്പിന് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മല മൂന്ന് മൂന്ന് മല റോപ്പ് വെച്ചു കയറുന്നു അത് തന്നെ എന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതുപോലൊരു ട്രക്കിങ് കുറച്ച് പീക്ക് ഇതുവരേക്കും ഇത്രയും ദൂരം വന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീക്ക് ലാസ്റ്റ് ദിവസം മൂന്ന് മലയായിരുന്നു അത് റോപ്പ് വീട്ടിലുള്ള ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അതായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ട്രക്കിംഗ് പേടിച്ച ട്രക്കിംഗ് ബാക്കിയെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ള ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ താഴെ പൊക്കയാണ് അതാണ് അവസ്ഥ ബാക്കിയെല്ലാം നോർമൽ ആയിരുന്നു ഈ അവസാനം കയറിയ മൂന്ന് റോപ്പ് ട്രക്കിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു കുറച്ച് റിസ്ക് പക്ഷെ കൊള്ളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് റോപ്പ് ട്രക്കിങ്ങിൽ അതെ ഇവനെ ഇവനെ നമ്മളെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസിലെല്ലാം പലരും പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളോട് ട്രക്കിങ്ങിന് വന്ന പലരും പറഞ്ഞ ഒരു കമൻ്റാണ് പുള്ളിക്കാരനെയും അഗസ്ത്യ മുനിയും കാണാം എന്തോ ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ അമല എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രക്കിംഗ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അമല അമല ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പോകട്ടെ എന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് എരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആണ് സോ റിട്ടേൺ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പോർട്സ് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് കാരണം നോർമലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ അതിരമല പോയി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് പിറ്റൊന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഇറങ്ങാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മൂന്ന് ദിവസത്തെയാണ് സാധാരണ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നാളെ വേറൊരു ആവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അതിരമല എത്താം അതിരമല എത്തി നമുക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഓക്കെ
അപ്പൊ എന്തായാലും ദിസ് ഇസ് വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് വി കോൺകേഡ് ദ അഗസ്ത്യ പീക്ക് ഓക്കെ സോ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ നിൽക്കരുത് സ്ലോ ആയിട്ട് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പിന്നെ ഗൈഡുമായി അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അതേപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല സ്കോള സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും എന്താ ഇത്തിരി ടഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബാക്കിയെല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഡാമിൻ്റെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വി ആർ ലിവിങ് യാ അപ്പോൾ ഒരു ബൈ പറഞ്ഞിടാ ബൈ ബൈ